Chers téléspectateurs, bienvenue à une autre émission « Sac passé Saint-Lucie ». Non pas M. Joël Syndic et pas animé « Chosa » pour nous aujourd'hui. Comme je dis à ces premières émissions que nous fait pour l'année scolaire 2023-2024, moi j'ai un invité spécial. Invité ça, c'est superintendant Jonathan Prince qui parle vini, qui parle pas là avec nous aujourd'hui et qui parle souhaiter tout élève nous au bonne année scolaire 2023-2024. So, ça ne pas faire nos temps de plus, mal introduire nous avec superintendant qui parle de nous certains mots. Superintendant Jonathan Prince. Good morning, welcome to our SAC Passé Saint Lucie. So, would you please introduce yourself to our Asian community and uh, tell them what you do as a superintendent? Bonjour. Bonjour. <laughs> uh, my name is John Prince. I'm the superintendent of schools. And my role as the superintendent is really to be the chief executive officer of the school district. Okay, so li introduit tête li, li dit nous que li c'est superintendant l'école yo et que job li c'est pour ka chef Ça veut dire directeur quand on nous a dit dans le pays nous en Haïti, c'est l'équipe ministre éducation. And I work for uh, five school board members that are uh, elected by our community, and they work as a as a governing board. But I'm the executive officer, and I set the tone uh, and provide leadership and direction for the district. Perfect. So, ça les superintendants nous a dit nous, c'est que les gagnants certains membres qui fait partie de board exécutif là, mais décision finale la monde qui a présenté projet pour un scolaire, c'est lui, c'est job lui, c'est ça le fait pour nous. And actually, uh, this is my 31st year in public education. I've been a elementary school teacher, a middle school teacher, uh, an assistant principal, and a principal. And I'm very proud to say that that. The schools that I've been in have had a wide range of diverse populations. Okay, li ajouté pour nous tout que li gon expérience de 31 années, côté que li té ou professeur lan l'école élémentaire, l'école moyen et l'école secondaire. So 31 ans d'expérience ça yo li dit tout que le travail avec ou population diverse, donc c'est ça que bal toute expérience li quand ko superintendant nous année ça. In fact, the last two schools that I, I was an administrator in uh, one was primarily Haitian Creole, uh, oh, Boynton great. Beach High School in Palm Beach County, Florida, and the other was almost 100% uh, Hispanic, which was Colonial High School in uh, Orlando. Okay, so Lizzie, because I could do any local culture travail, so you know, it's in Palm Beach, because you have a population Haitian, which is very important, and the other local culture travail, the population Hispanic, that is very important, and it's the one that is predominant, and it's the one that is in zone Orlando. And I'm just thrilled to be here today. Thank you for coming. Now, let's start with our question, Mr. A, Dr. Prince. Now, would you briefly explain for our Haitian community what was the result, the outcome for the 2022-2023 school years? What our, how our district performed? Our district performed very well. Uh, it was a baseline year for testing. It's the first year that we had uh, the progress monitor testing. Uh, so it was really a baseline year, but I'm most proud of our graduation rate this year. Uh, we exceeded the previous year. We were about 91% the previous year, and we're at 92% uh, in this past year. So our students performed fantastic. Okay, so Superintendent Noa dit nous comme ça que il était vraiment content de résultat au année ça. Année dernière qui s'est passé à cette année que utilisé quand ou ou année côté que nous avons mesuré progrès nous par rapport à année ça. Donc c'est ça que nous relais baseline. Donc c'était première fois que district a t'a venu avec un nouveau test que et state la t'a venu avec un nouveau test. Donc nous te performe l'en graduation nous année précédente nous te gain 91% et année ça nous gain 92%. Donc ça veut dire que les contents de résultats nous pour année 2022-2023. Perfect. Now, et what will be your goal for the 23-24 school year? Well, our our first goal number one is attendance. Okay. Students have to be in school to learn, which goes to my my goals two and three, which is improve our performance in reading and math. Uh, if students aren't in school, they can't learn to read. Exactly. If students aren't in school, they can't learn to, to uh, add, subtract, multiply, and divide. And I'll, I'll let you, and then I'll expand on that if Perfect. you like. Perfect. So, ça, Superintendent Noir et Dino, parce que question que me demande là, c'est qui projet que le gagne, qui résolution que le gagne pour nouveau année scolaire 2023-2024 là. So, lui dit, première résolution, c'est 
présence de Timounio. Il est important que Timounio vienne l'école parce que lui insiste, il dit que si Timounio n'est pas là, il ne peut pas apprendre lire, si Timounio n'est pas là, il ne peut pas apprendre à faire mathématiques. Donc, il est important pour que Timounio vienne l'école. Donc, il parlait de attendance. L'autre bagaille que lui parlait encore, sous nous parle de débat, le sujet ça connaît. So, one of the, the challenges we had with COVID is when the pandemic happened, uh, it kind of made it okay for kids to stay home and miss school. Mm -hmm. And it normalized that it's okay to miss school. It's not okay to miss school anymore. We've seen a huge um, drop in our reading scores after the pandemic, and that's a direct result of kids not being in school and learning each and every day. Okay, so, les vignes avec ou fait qui vraiment très important, c'est que nous l'entend passé année Covid là, il était ok pour Timounio pour t'arrêter l'école, mais qu'on y a nous ouais qu'on sait que bagarre ça a affecté nous en pile. Donc c'est ça fait que et note que nous faisons en lecture et quand on distribue les baisser parce que Timounio connaît que il est obligé à l'école, mais qu'on y a n'est pas possible. Donc il est important que Timounio vienne et assister donc quand ça professeur nous a pas travaillé avec eux. It's a really important point. Yeah, and and another important point is the fact that a lot of times that when young children sometimes um, don't want to go to school or they're not really sick, they just don't really feel like going to school. Uh, parents have to work, and what happens is they leave their their middle school child mm -hmm. home with the uh, the smaller child so that they're cared for. So now you have two students missing school that we want to make sure that our parents know that can't happen. We've got to make sure our kids are coming to school every day. Okay. So, the other point that the superintendent has said is that he said that the other team has not been able to go to school for any reason. So, what does the parents do? He asked that the other brother or the other sister was going to go to school in the school. So, what did he do? So, we have two students. Instead of the one student who was missing, we have two students qui manquait l'école. Et ça ne pas dire que les élèves n'ont pas plus en sécurité. Donc, il est important que les gens viennent à l'école parce que c'est conseil à prendre et c'est conseil à prendre en sécurité. J'ai dit à la superintendente que nous faisons que les étudiants soient en sécurité par être en école et ne pas rester à la maison. La maison est le plus sûr pour les enfants. L'école, c'est le côté qui est en sécurité pour les élèves. Et un autre défi que nous avons, c'est que certaines de nos familles, elles bougent. And those families, whenever they move, they don't let the school know that their phone numbers have changed or their contact information has changed. So when we try to get in touch with the parents, we're unable to. And then we, we, can't, we can't get the kids to come to school regularly because we can't get in touch with anybody. Exactly. Uh, so, uh, Superintendent Noir fait au point qui est super important. C'est que, en pile de familles, nous, 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 Lè nou chanje telefon, lè nou chanje adres, nou pa komunike sa a l'ekol la. E li important pou l'ekol la ka genyen informasyon nou, paske se konsa yo ka rete an kontak avek nou. Lè gon bon komunikasyon an l'ekol avek la kay, se sak fè sukset si moun yo. So what I did add for them, Dr. Prince, is that when there's a good communication between schools and home, this is what will make our students successful. Absolutely. And we need that communication. Mm -hmm. We need that communication. Great. Uh, now, is it important for our family to apply for free meal, meal application? And Absol why? Absolutely. So we want every one of our families to complete the free and reduce application form uh, because that allows us to provide support and services to our families that need it most. Uh, None of the information goes anywhere. I mean, families don't need to be concerned um, about, uh, you know, us reporting it to anybody. The bottom line is we want to make sure that families get uh, food, uh, support that they need, and that free reduced lunch form allows us to provide them breakfast and lunch free of charge each and every day. And it's also in their home language. So we provide those supports to our community. We want to make sure every family takes advantage of it. Et ça, superintendant nous a dit, c'est que l'important que nous fait application pour et manger gratis là, parce que manger gratis là, nous utiliser information ça pour nous cabaye tout mon nouveau service, pour nous cabaye au support. Et ça qui est important pour nous, c'est que information ça a été avec nous, nous pas reporter en quel côté. Mais c'est comme ça que petit toi qu'a joint service et 
Dr. Prince, when we are talking about support, what support do we have for our Haitian or Hispanic communities? So we have uh, support in their home language. Mm -hmm. We have folks um, in our schools that, that speak every language. And we have even programs in place that if we have a unique language that aren't, isn't spoken in our community, we have supports for that. We have additional supports for our students that, that speak Spanish, Creole, Portuguese, you name it. We're supporting those students in our schools in their home language. In addition to that, we communicate with our families and we try to do that in their home language as well. So whenever we do a school messenger, if it's a, if it's a Haitian uh, a family, that information is going to be pushed out in that native language. Same thing for our Spanish families. Exactement. Donc, qui ça l'a dit, c'est que et il y a plusieurs supports que Timounio recevoir en plus que dans quel que soit l'école que nous allons et n'a besoin de monde qui parle langue non. Si pas de monde qui parle langue nous, mais dans cas par ici, on a besoin de monde dans l'école là. Nous avons un système qui a fait traduction pour parents. Donc, les ressources sont disponibles pour les gens. We can also talk about the labs for the parents, yes? Yes, absolutely. So, the, uh, we're really excited about this, this year. We've implemented, if uh, we have uh, our parents that speak another language and they want to learn English in three of our uh, elementary schools right now, parents can go in after school at St. Lucie Elementary, at Weatherby, and also at Mariposa, and they can get on a computer with Rosetta Stone, many of our families have heard of that, and it will help them uh, enhance and increase and learn English, learn their English skills. Et l'autre programme que nous gagnons, qui est disponible pour parents nous, c'est que gagnons trois écoles que nous mettez ou ou forme de lab, côté que parents qui viennent et à l'apprendre anglais. Donc, trois écoles, ça, c'est Mariposa, si nous habitons pas de Sainte-Lucie, c'est Sainte-Lucie Elementary, et l'autre école, là, c'est Weatherby. Donc, so, il est très important que nous prenions avantage de ça, parce que pendant que nous-mêmes n'avons pas appris à parler langue, nous avons besoin de monde qui travaille avec Timoun, nous yo, ok, et aider au fait de voix. Donc, ça, c'est l'autre ressource additionnelle que District a gagné. Et j'ai dit à eux, et Dr. Prince, that while the parent is learning English, the students are receiving also a support, tutoring support. That's great, absolutely. We also have very, very robust summer programs. We have our migrant program. We also have mission graduation uh, that we have a lot of our students participate in. Over 150 students participate in these programs over the summer. And many of these students are in our country for the first six months. Yes. And they can take advantage of these uh, summer supports. So we have a number of opportunities for our families to take advantage of, and that's why I'm here today is to try to get the word out that mm -hmm. that we're available to help and we want to help. Donc, et ça, superintendant, nous a fait dire, c'est que nous gagnons l'autre programme que nous et quand était que nous gagnons, nous gagnons deux, une qui c'est avec programme Isola, qui est les missions de graduation que tu gagnes à peu près 110 élèves qui t'es participé et nous gagnons programme migrant là que serviteur nous moi-même et dirigé donc nous te gain à peu près 150 élèves qui étaient participé dans le programme ça donc encore c'est toute ressource que et district a mettait en place pour qu'à supporter communauté haïtienne noire avec communauté et immigrants noirs donc superintendant dit que c'est ça qui fait que le vin jodi a pour le cas forti chita parler avec nous pour nous connait que district attendez nous et que l'important important que nous même tout nous participer dans la vie du monde nous Thank you so much, Dr. Prince. So, last question for you. What are the way, and I think you kind of answered that, mm -hmm. that our district are using to communicate with our uh, non-English speaker families? Well, we've got a number of ways. We do our school messengers. We send messages home uh, on paper and pen to our families. We try to send those things home in our native native language. We have a number of our social workers, our ESOL paraprofessionals. We are hiring in native speakers, particularly uh, Creole and Spanish. We're also really trying to provide outreach. School, we want to be a safe place, not just for students, but for parents. We want parents to feel good about coming into our schools, that they're welcome there, that we're going to embrace them there and uh, translate that, and I want to talk about diversity in our schools and why that's so important. Okay. 
Ok, ce so, qui ça qui dit que nous avons plusieurs moyens que nous essayons de communiquer avec parents. Donc, so, il y a là dans ces messages téléphoniques que nous recevons yo, et qui fait l'en trois langues, il fait en anglais, il fait en espagnol et il fait en créole. Nous avons tous les parents professionnels qui sont dans l'école, qui là pour supporter les parents. Et depuis que nous avons un groupe qui parle, il y a plus que 15 personnes qui parlent la même langue, nous assurons nous de que nous avons un monde qui est dans l'école pour faire la traduction. Ça. Donc, il y a une lettre que nous voyons pour les parents, et lettre ça, nous assurons nous que nous avons dans trois langues. Ça. Donc, ça, Dr. Prince, et spécifié pour nous, c'est que les parents les parents sentent intimidés, les parents les parents peur, les veulent que parents sentent en sécurité, les les venir dans l'école nous et que n'a pas bah au support que au besoin. So to to go back to that, public schools are the genius of our democracy, and I, I always say that they are the genius of our democracy because our country was founded by immigrants by people from all over the world that came to this country because they wanted a better life. And our public schools represent that. In fact, in 1982, the Supreme Court ruled that no matter where a child comes from, legal or not, that they should have a free public education. And that's what we provide here in St. Lucie County. And it's going to be first class. Indeed. So, it's precise for us that Démocratie pays ici là basé sur l'école publique nous L'école publique nous ouvert à tout le monde et lui offre opport même opportunité pour tout le monde yo. Lui rappeler nous que que tu gain ou loi qui t'est passé en 1923 côté que yo dit quel que soit tout le monde quel que soit statut légal li li gain droit à ou éducation qui gratis. Et c'est ça qui fait que nous même dans Porte Saint-Lucie nous croyer l'en mosayo et nous voulons assurer nous de que élèves nous joignent plus bon éducation que nos cas joignent. So, so every every parent loves their child, and many of our families that come from other countries, they're coming here because they have children, they love their children, and they want a better life for their children, exactly. for their child. And that's why that that whole attendance piece is so important. Why would I come? Want to come to the United States, and I've got an opportunity for my child to have a better life and then let my kid miss school. This is really important what you're saying, and I'm going to stop you to make sure that I do yes. translate that yes. to them. So, Dr. Prince dit non que le choix que nous avons fait pour nous quitter le pays, pour nous venir là, c'est parce que nous avons besoin de nous petit nous ou de bonne vie. Donc, pour nous faire petit monde nous bonne vie, ça pas gain l'autre gens que éducation parce que c'est éducation qui a ouvert porte là donc c'est ça qui fait que il a pour retourner sur cause attendance là encore présence si monde si tout monde n'a pas l'école il pas qu'à apprendre et s'il pas qu'à apprendre opportunité à sacrifice qu'on fait pour te venir là avec tout monde pour bal ou plus bonne vie ça veut dire que on va échouer dans mission dans mission so like the the reason why they did all those sacrifices yes. to come here if they don't support it with education, it's almost like exactly. they, they failed. And, and they we, failed. we are their partner. We want to be their partner. We want them in our schools. We embrace them. And we want to try to make sure that whatever dream they had for their child is realized. Exactement. Donc, il dit comme ça que il voulait faire et associer avec nous. OK parce que encore une fois depuis qu'il y a une bonne communication entre l'école là avec la Kaino tout monde en une seule route c'est succès donc il dit comme ça que il veut faire partie de vie nous il veut aider nous dans la lutte ça dans le combat ça que nous avons fait pour assurer nous que tout monde a gain et besoin lui et river côté le besoin river Dr Prince is there any other concern in that you want to share with our Haitian population? I do. I do want to talk about Senate Bill 1718. I think it's important that our families, because this, this, this bill has created a lot of fear in our community. And it's created a lot of fear in our community about parents sending their kids to school. And I want to reassure that our, our families that this bill has no impact on our public schools. We have no obligation, nor do we ask any questions about where parents come from, where their kids come from, whether they're natural or immigrants, or none of those questions are asked. And they, they won't be in our public schools. Because the bottom line is, 
we want every child to get the, the education that, that they are entitled to. Those questions will never be asked in our public schools, and we need every kid in every home out there to be in school each and every day. Lot et sujet que tu as aimé débattre avec nous, c'est préoccupation qui gagne dans la communauté noire sur bill et loi qui fait passer. C'est loi que y aurait les SB 17, 18. Loi ça en pile par un nouveau paniqué parce que je pensais que si on sorti si on bagaille et la police a prêté et que la mettait nous en danger donc ça superintendant noir voulait faire nous connaître c'est que loi ça pas gain aucun impact sur éducation nous il pas gain aucun impact sur Saint Lucie et avec Saint Lucie public school so nous pas gain droit quand qu'on employé distrait poser un quel élève question sur qui statut et immigration est-ce que légal est-ce que pas légal élève ça gagne aller l'école assister l'école même gens à n'importe qui monde so nous demandons nous pour ne pas peur OK et n'a continuer recevoir tout monde nous même gens tout monde nous a continuer et aller l'école donc loi ça pas vraiment impacté nous ce good point yeah. and, uh, and i just want to make sure that uh that all of our families that are watching today know that uh, they have a friend in Dr. Prince <laughs> and that we're going to try to make sure that their child, uh, that school is the best part of their day. So, Dr. Prince dit nous comme que il voulait rassurer nous de que nous-mêmes à Timon nous nous connaissons que nous avons besoin aux amis et le Dr. Prince et que l'a assuré le tout de que l'école, les Timon nous à l'école, c'est plus bon jour que y a pas passé. Thank you. A, is there another words or message that you want to provide to our Haitian community? Well, I think it's an exciting time in St. Lucie County. We have a, a very rapid expansion and development. We've got two schools, two high schools, that were one that we're rebuilding, Fort Pierce Westwood, we're rebuilding right now. We are building a new high school in the, the uh, south area, which is tradition. And we have a new middle school, K-8, that is going to be opening in 2026 in the South area. And we had also a very important announcement yesterday is that we are uh, officially taking over uh, the governance of Palm Point. Oh, wow. Which uh, Palm Point will be gradually, over time, uh, it will turn into a, a, uh, a regular zone school. It won't be a lottery school. And that's to address the overcrowding that we're seeing in the red zone, which is primarily south and southeast county. Okay, so my model is que te gain ou l'autre bagay que li vle partager avec nous. So superintendant parler de toute nouvelle école que nous pas gain, par exemple nous gain Fort Pierce Westwood, gon l'autre école qui pas fait pour Fort Pierce Westwood, li pas gon l'autre building, li parler de ou middle school et ou l'école et moyen qui pral que ou pral ouvert tout et il parlait de nouveau l'école là qui parle ouvert la tradition. So nous gagne l'école côté quand coupe en point que avant c'était l'école semi et qui pas vraiment en bas juridiction nous. Donc kounien l'école ça a en bas juridiction nous. Donc pour qui ça que il a fait tout changement ça c'est parce que nous nous voyons que population nous a augmenté donc ceci n'a mettait plus l'école pour nous servir et communauté nous. Right. Dr Prince, thank you so much for No, thank being you. This was great. I really appreciate the opportunity today. <laughs> D'accord. Donc, communauté haïtienne, nous remercions Dr. Prince qui est venu à venir pour nous parler avec nous. Donc, si je peux résumer tout ça que nous parlons, c'est que nous parlons de attendance, ok, qui est présent. Si nous nous sommes important que si nous nous venir et à l'école, parce que si nous parlons de l'école, nous pas qu'à apprendre. Donc, pas quitter Timon nous yon ba nous excuse. Li parle tout de que importance que parents gagnent pour qu'à aller dans l'école yon, pour qu'à e, mettre à jour sur ce qui a passé yon. Parce que ça le dire, c'est que les gens dans l'école yon, tant que paraprofessionnel yon, c'est qu'on s'est yon, qui parle langue nous. Donc, communication li important. Li aussi préciser que les nous changer adresse, les nous changer téléphone, relé l'école là pour nous partager. Parce que ces gens ça, que l'école là a pas communiqué avec nous. Donc et moi je souhaite nous toutes une bonne année scolaire 2022 2023-2024 et Saint Lucie Public School c'est la caille nous, là pour supporter nous. Merci.